ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ከማርሲል ቴሌቪዥን የቀትር የማርሲል የመረጃ ሳታችን ይደርሰናል በዚህ የመረጃ ሳታችን የምንዳስሳቸው ጉዳዮችም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለሩዋንዳው ፕሬዝዳንት መልክ ተስተላልፈዋል ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ የመመርመሪያ አቅም እጅግ ዝቅተኛ መሆኑ ተሰምቷል የአለም የጤና ድርጅት አፍሪካ የክትባት መሞከሪያቱን ብሏል ስለዚህም ጉዳይ በሰፊው የምንግራቸዋለኝ በአፍሪካ ጎር በኮሮና ቫይረስ ኮቪድ 19 የተያዙት ቁጥር ከ10000 መብለጡ የወጡ መረጃዎች ያመለከቱ ነው የሚገኙት እንነጋገራለን በዚህ ላይ የወባ መዳኒቶች ለምን ገነኑ ኮሮናን ይፈውሳሉ እየተባለ ነው ዝርዝር ጉዳይ ይያለው የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ 19 አሁናዊ አሃዝም ተካቷል እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን የቀጥ የመረጃ ሳታችንን ቅኝት እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ ናትናኤል ዳዊት ነኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሩዋንዳን የዘር ማጥፋት 26ኛ ዓመት በማስመልከት ለሀገሪቱ ህዝብና ለፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ያጋርነት መልእክት አስተላልፈዋል የሩዋንዳ ዘር ማጥፋት 26ኛ ዓመት መታሰቢያ በሚከበርበት በዚህ ወቅት ከሩዋንዳ ህዝብና ከወንድሜ ፖል ካጋሜ ጋር በአንድነት መቆሜ ንገልጻለሁ ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት እንደ ህዝብ አንድነትን ጥንካሬንና አምነትን በመደገፍ የጨለማ ጊዜን አሸንፋቸዋል ይህም ለዛሬ ፈተናችን ስንቅ የሚሆን ትምርት ነው ብሏል ኢትዮጵያ ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ ለ16 ሰዎች ብቻ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ያደረገች መሆኑ ተገለጸ። ወርዶ ሜትር እንደተባለው ድረገጽ ሆነ ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ምርመራን በማድረግ ከ50 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ካላቸው ያለ ማገራት የመጨረሻ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በኢትዮጵያ የሚመረመረው ህዝብ ቁጥር ያነሰበት ምክንያት ምልክቱ የታየባቸውና በቫይረሱ ተጠቂ ከሆኑ ሰዎች ጋር ንክኪ ያላቸው ሰዎች ብቻ የሚመረመሩ በመሆኑ ሲሆን ትናንት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በስራ ባህሪያቸው ቫይረሱ ተጋላጭ ሆኖ የማበረሰብ ክፍሎች ላይ የሚደረገው ምርመራ በተለይም ቫይረሱ በተገኘባቸው አከባቢዎች ላይ ምርመራው በስፋት እንደሚካሄድ አስተውቀዋል እስካሁን በኢትዮጵያ ለ1843 ያል ሰዎች ብቻ ምርመራ መደረጉን የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት መረጃ ያስረዳል የኮሮና ምርመራን ለህዝባቸው በማድረስ ከኢትዮጵያ ቀጥሎ የከፋ አፈጻጸም ያሳዩት ባንግላዴሽና ናይጄሪያ ናቸው ባንግላዴሽ ከአንድ ሚሊዮኑ 18 ሰው እየተመረመረ ሲሆን ናይጄሪያ ደግሞ 19 ነው እያ ምረመረች ያለችው ደቡብ ኮሪያ በብዛት ምርመራውን በማድረግ በአንደኛነት ስትቀመጥ ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 8996 ምርመራውን ያገኛል ሲንጋፖር ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 6666 በማስመርመር ሁለተኛ ማሌዥያ ደግሞ ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 1605 በማስመርመር ሶስተኛ ሆኗል በእንግሊዝ መንግስት በቀን ከ100 ሺ ሰው በላይ ማስመርመር እንደማይችል ለህዝቡ በመግለጹ ከፍተኛ ቁጣን አስተናግዷል ኢትዮኤፍኤም የዘገባችን ምንጭ ነው የተወዳጁ ተመልካቾቻችን የተመለከታችሁም ትገኙት ከማርሲል ቴሌቪዥን ወደናንተ እየደረሰ ያለውን የማርሲል የቀትር የመረጃ ሳታችን ነው ከኛ ጋር ሆናችሁ እየተከታተላችሁን ስላለ እጅግ ደስ ይለናል ወደ ውጭ ዜና አልፋለሁ አብራችሁ የዓለም የጤና ድርጅት አፍሪካ የክትባት መሞከሪያ ቶን ማለ በሁለት የፈረንሳይ ተመራማሪያ ኪሞች የተሰጠውን የኮቪድ 19 ክትባት በአፍሪካ መሞከር አለበት የሚል ሐሳብ ያለም ጤና ድርጅት ጄኔራል ዳይሬክተር ዘረኛ ሲሉ ተጩ ያለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ጄኔራል ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም አፍሪካ ለማንኛውም ክትባት መሞከሪያ አቶንም መሆንም የለባትም ብለዋል የህክምና ባለሙያዎቹ ክትባቱ መመኮር ስላለበት ጉዳዩ አስተያየት የሰጡት በቴሌቪዥን ይካሄድ የነበረ የቀጥታ ክርክር ወቅት ነው ይያኪሞች አስተያየት ቁጣ ከሰከሰ ሲሆን አፍሪካውያንን መሞከሪያ አይጥ አድርጎ ማሰብ ነው ብሏቸዋል ከዚህ አስተያየት በኋላ አንዱ የህክምና ባለሙያ ይቅርታ ጠይቀዋል ዶክተር ቴድሮስ አዳህኖም ስለ ኮሮና ቫይረስ መግለጫ በሚሰጡበት ወቅት ስለ ጉዳዩ ሲጠየቁ መናደዳቸው ተስተውሏል ከዚያም የቅኝ ግዛት አብሾ አለቀቃቸውም ሲሉ መልሰዋል በ21ኛው ክፍለ ዘመን ከሳይንቲስት እንዲህ አይነት አስተያየት መስማት የተዋረደ አሳፋሪ ነው እንዲህ አይነት ነገርን በማንኛውም ሁኔታ እናውግዛለን እናም የማረጋግጥላችሁ ነገር ይ በጭራሽ አይሆንም ብለዋል ሁለቱ ተመራማሪ ህክምና ባለሙያዎች በፈረንሳይ ቴሌቪዥን ጣቢያ በተዘጋጀ ክርክር መድረክ ላይ ቀርበው በአውሮፓና በአውስትራሊያ ስለሚደረግ የክትባት ሙከራ ይያወሩ ነበር ከዚያም ከተያዩቹ መካከል አንዱ የሆኑት ጄን ፖል ሚራ ይህንን ሙከራ ግን አፍና ፍንጫ መሸፈኛ እንዲሁም ህክምና በሌለበት አፍሪካ ውስጥ ማካሄድ የለብንም ሲሉ አስተያታቸውን ሰጡ አክለው 
ከዚህ በፊት ኤድስ ላይ እንደተደረገው ምርመራ በሆሲብ ንግድ የተሰማሩት ይበለጠ ተጋላጭ በመሆናቸው እነሱ ላይ እንደተመከረው ማለት ነው ምክንያቱም ከፍተኛ ተጋላጭ ስለሆኑና ራሳቸውን መከላከል ስለማይችሉ ማለት ነው ከዚያም በጉዳዩ ላይ የተያዩ የነበሩት ዶክተር ሎሼት በመስማማት አንገታቸው ነቅንቀው ልክ ብለዋል በአፍሪካ በተመሳሳይ ወቅት ምርመራ ለማድረግ ይያሰብን ነው ሲሉ ተናገሩ ዶክተር ሚራስ ቀድሞ ምርመራቸው በአውሮፓና በአውስትራሊያ መስራቱ ላይ ጥርጣሬ እንዳላቸው ገልጸው ነበር ለዚህም ምክንያት ያሉት የግል መከላከያ ስለሚጠቀሙ የሚል ነበር የሁለቱ ህክምና ባለሙያዎች አስተያየት በበርካቶይ ዘንድ ቁጣን እየቀሰቀሰ ሲሆን የቀድሞ እግር ኳስ ተጫዋች ዲዲየር ድሮግባ እጅግ ዘረኛ በሚል ተችቶታል አክሎም አፍሪካውያንን እንደ ቤተ ሙከራይ ጣቱ ሰዱን በጣም አሳፋሪ ነው ብሏል ሳሙኤል ኤቶም ዶክተሮቹን ነፍሰ በላዎች ብሏቸዋል ይህ የህክምና ባለሙያዎች አስተያየት አፍሪካና አፍሪካውያን ለኮሮና ቫይረስ ክትባት መሞከሪያ ይሆናሉ የሚለውን ስጋት አባብሶታል የዘገበው ቢቢሲ ነው በአፍሪካ ሀገር በኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ 19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ10 ሺህ መብለጡ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በአሁን ወቅት ባለም አቀፍ ደረጃ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ1.348.000 ሺህ መብለጡን የሚያሳየው የጆን ሃውኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃ ከነዚህም ውስጥ 10 ሺህ 68ቱ በአፍሪካ ሀገር የሚገኙ ናቸው። ባለም አቀፍ ደረጃ በቫይረሱ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር ከ7000 ሺህ ሲበልጥ በአፍሪካም በኮቪድ 19 ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር ከ480 ሺህ ሻግሯል። በአፍሪካ ከ9 ጥና በላይ ሰዎች ደግሞ ከወርሽሉ ማገገማቸውንም ነው የዩኒቨርሲቲው መረጃ የሚያመላክት ሲሆን ባለማቀፍ ደረጃ ደግሞ 284 ሺህ በላይ ሰዎች አገግመዋል ካፍሪካ ሀገር 1686 በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ያያዘችው ደቡብ አፍሪካ ቀዳሚ ስቶን በአገሪቱ በኮሮና ቫይረስ ከተያዙት ውስጥ የ12 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 95 ሰዎች ማገገማቸውም ነው የተገለጸው ባልጄሪያም 1423 ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ 173 ሰዎች ህይወታቸው አልፎ 90 ሰዎች ደግሞ አገግመዋል በግብጽም እስካሁን ሎ መረጃ መሰረት 1322 ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን ከነዚህም 259 ሲያገግሙ 85 ሰዎች ይወታቸው አልፏል በሞሮኮ 1120 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 81 ሰዎች ሲያገግሙ 80 ሰዎች ይወታቸውን አጥተዋል ወደ ምስራቅ አፍሪካ ስንመጣ ኬንያ 158 ሰዎች በቫይረሱ እንደተያዙ ያስታወቀ ሲሆን ከነዚህም 4 ሰዎች ሲያገግሙ 6 ሰዎች ደግሞ ይወታቸው አልፏል በጅቡቲ 90 ሰዎች በኤርትራ 31 ሰዎች በሶማሊያ 7 ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን እስካሁን የተመዘገበ ሞት የለም በኢትዮጵያ ምስከትን አንተና ሁለት ባለው መረጃ በአጠቃላይ ቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 44 የደረሰ ሲሆን ከነዚህም አራት ሲያገግሙ ሁለት ሰዎች ደግሞ ይወታቸው አልፈዋል የተወዳቹ የተመለከታችሁም ትገኙት ከማርሲል ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የደረሰ ያለውን የቀትር የመረጃ ሳታችንን ነው አሁን ወደ ለዩ ዘገባ ጥንቅራችን አልፋ የኦባማ መዳኒቶች ለምን ገነኑ የኮሮና ቫይረሱ ወረርሽኝ ባለም በሰፊው መዛመት የሰውን ልጅ ባሸበረበት ባሁን ወቅት መዳኒቱን ለማግኘት የተለያዩ አገራት ሳይንሳዊ ምርምሮችንና ሙከራዎችን አቀላጥፈው በመስራት ላይ ናቸው ከዚሁም ጋር ተያይዞ የኮሮና ቫይረስን ለማዳን ጸረውባ መዳኒቶች ጥቅም አላቸው በሚልም ክሎሮኪንና ሃይድሮክሎሮኪን ተፈላጊነትም በከፍተኛ መጠን እየጨመረ ነው ምንም እንኳን ያለም አቀፉ የጤና ደረጃት ለፈዋሽነታቸው ምንም አይነት ማስረጃ የለም ቢልም አንዳንድ አገራት በጸና ለታመሙ የኮሮና ህመሙን ለማከም እንጠቀምበታለን በማለት ላይ ናቸው ስለ መዳኒቶቹ ምን ያልን ነው ቃልን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በተደጋጋሚ በሚያደርጓቸው ጋዜጣዊ መግለጫዎች እነዚህን መዳኒቶች በትመኩራቸው ምንድነው መታጠጥ ሲሉ ተደምጠዋል የብራዚሉ ፕሬዝዳንት ጄር ቦልሶናሮም መዳኒቶቹ እየሰሩ ነው ያድናሉ ማለታቸውን ተከትሎ ሀሰተኛ መረጃን በማስተላለፍ በሚል ፌስቡክ መልእክታቸውን ከገጹ ላይ አጥፍቷል ክሎሮኪን የዮባ ህመሙን ለማከም በተለይም ትኩሳትን ቀነስ ለአመታት ያገለገለ ሲሆን የኮሮና ቫይረስም በሰውነት ውስጥ ገብቶ ጉዳት እንዳያስከትል ማገድ ይችላልም የሚል ከፍተኛ ተስፋ ተጥሏል በላብራቶሪ ውስጥ በመናይበት ወቅት ክሎሮኪን ኮሮና ቫይረስን ማገድ ይችላል እናም ካንዳንድ የጤና ባለሙያዎች እንደተገኘው መረጃ መዳኒቱ የኮሮና ቫይረስን ህሙማን ማከም እንደሚያስችል ነው በማለት የቢቢሲ ጤና ዘጋቢ ጄምስ ጋልጊሄር ተናግሯል ምንም እንኳን አንዳንድ የጤና ባለሙያዎች ይህንን ይበሉ እንጂ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎችን ለማከም በተደረገ ሙከራ ሙሉ በሙሉ አመርቂ ውጤት ማምጣት ያልተቻለ ሲሆን አንድ የፈረንሳይ ጥና ደግሞ ምንም ውጤት እንደሌለው አመላክቷል ከዚህም በተጨማሪ መዳኒቱ ለተጓዳኝ ችግሮች ማለትም ለጉበትና ለኩላሊት ጉዳት ይዳርጋል ተብሏል የመዳኒቱን ውጤት አማነት ለመረዳት በከፍተኛ መጠንና ጥራት ሙከራዎች ልናደርግ ይገባል የኦክስፎርዱ ተመራማሪ ኮም ቢጂንጊ ይናገራሉ እስካሁን ባለው በአሜሪካ በእንግሊዝ ስፔንና ቻይና 20 የሚሆኑ ሙከራዎች ተመክረዋል 
እንግሊዝ በቫይረሱ ለተጠቀመው ህመማን የኦባማ መድኃኒት እፎይታ ሊሆን ከቻለ በሚል ምርመራውን አጠናክሮ ይከተላይ ሲሆን አሜሪካ በበኩሏ ክሎሮኪን ሃይድሮክሎሮኪን እና የህመም ማስታገሻ የሆነውን ዛይትሮ ማክስ በማጣመር ምርምሮችን ያካሄደች ነው የአሜሪካው የምግብና የመድኃኒት ቁጥጥር አስተዳደር መድኃኒቶቹ የኮሮና ቫይረስ ህመማን ለማከም እንዲውሉ ለተወሰኑ ሆስፒታሎች ፍቃድ ሰጥቷል ምንም እንኳን አስተዳደሩ ሙሉ በሙሉ መድኃኒቱ ይፈውሳል ብሎ ባረጋግጥም ሆስፒታሎች የኮቪድ 19 ህመማንን ለማከም በሚጠየቁበት ጊዜ ካለው የክምችት ክፍል በመስጠት ላይ ናቸው የአሜሪካ መንግስት 30 ሚሊዮን ሃይድሮክሎሮኪን እንክብሎችን ከጀርመን የመድኃኒት ማምረቻ በርዳታ እንዳገኘ ገልጿል ሌሎች ሀገራት በየደረጃው መድኃኒቱን በመጠቀም ላይ ናቸው ፈረንሳይ የኮሮና ህመማን ያከሙ ፍቃድ በተሰጥም የመዳኒት ተቆጣጣሪዎች የጎንዮሽ ጉዳት ላይ ማስጠንቀቂያ እየሰጡ ነው የህንድ ጤና ሚኒስቴር በበኩሉ ሃይድሮክሎሮኪን እና ለጤና ባለሙያዎች መከላከያ እንዲሆናቸው እንዲሁም በመሙ ከተጠቁ ሰዎች ጋር ንክኪ ያላቸውን ሰዎች እንዲወስዱት ፈቅዷል የተለያዩ የመካከለኛው ምስራቅ አገራትም ሙከራዎችን ያደረጉ ናቸው ሃይድሮክሎሮኪን በመጀመሪያ ደረጃ መጠቀም ጀምሮ ያለው የምትለውን ባህሪንም ጨምሮ ሞሮኮ አልጄሪያ እና ቱኒዚያ መዳኒቱ በተክባር ላይ እንዲውል ፈቅዷል በቂ ክሎሮኪን አለ መዳኒቱ በ ተኛ ሁኔታ እየተፈለገ በመምጣቱም አገራት እጥረት ያጋጠማቸው ነው ተብሏል ክሎሮኪንም ሆነ ሌሎች የዮባ መዳኒቶች በታዳጊ አገራት ውስጥ በብዛት ይገኙ ነበር አሁን ካለው ፍላጎት ጋር ተያይዞ እጥረት በማጋጠሙ አገራት የተለያየ ርምጃዎችን ለመውሰድ ተገደዋል ዮርዳኖስ መዳኒቱን እንዳይሸጥ ይከለከለ ሲሆን ኩዌት በበኩላ መዳኒቶቹ በመንግስት ሆስፒታሎች እና የጤና ማከላት ብቻ እንዲገኙ ውሳኔ ያስተላልፋለች ኬንያ በበኩላ ያለ ፍቃድ መዳኒቶቹ እንዳይሸጡ ስትከለክል ህንድ ደግሞ ወደ ውጪ መላክ ገዳን ጥላለች ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ናኒንድራ ሞዲ መዳኒቶቹ እንዲላኩላቸው የጠየቋቸው ሲሆን ህንድም ለትልክት ይችላልሽ ተብሏል መዳኒቱ የዮባ በሽታ አዳኝነቱ በከፍተኛ ሁኔታ በመቀነሱ አገልግሎት ላይ እንዳይውል ካመታት በፊት በናይጄሪያ የታገደ ቢሆንም አሁንም ዮባን ብዙዎች ይጠቀሙበታል ተብሏል በተለይም ቻይና ክሎሮኪን ለኮሮና ቫይረስ ህመማን እየሰጠች ነው የሚለውን ዜና ተከትሎ ብዙዎች ማከማቸት ጀምረዋል ነገር ግን የናይጄሪያ የበሽታ መቆጣጣሪያ ማዕከል ያለም ጤና ድርጅት ፍቃድ ስካልጣሰ ድረስ መዳኒቱን መጠቀም አይቻልም ይያሉ ነው ባለስልጣናቱ እንዳስተዋወቁት ክሎሮኪንን በከፍተኛ መጠን ወስደው የተመረዙ ሰዎች መኖራቸው ነው የቶዳች ተመልካቾቻችን ከሀገር ውስጥና ከባህር ማዶ እንደዚሁም ደግሞ በልዩ ዘገባ ጥንቅራችን ወደ እናንተ ያደረስነው የቀትር የመረጃ ሰዓታችን ይንን ይመስላል ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ ደስ ብሎናል በመሽት የመረጃ ሰዓታችን ዳግም እንገናኛለን አትነል ዳይት ነበርኩኝ ብዙ ሰላም ተመኘው